ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഫിനോമിനൻ കോൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഈ ഒരു എന്താണ് അതിന് പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനകത്ത് അപ്പോ അത് ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ താഴെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വായിച്ചു നോക്കാം ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇവന്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഫീസ് ഓഫ് മിയോസിസ് മിയോസിന്റെ പ്രോഫീസിലാണ് എന്ത് നടക്കുക ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കി നോക്കൂ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അല്ലീൽസ് ലോങ് എ ക്രോമസോം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് റീ കോമ്പിനൻ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് അല്ലെ ഈ ക്രോസ് ഓവർ നടക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ റീ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് തേർഡ് വൺ പി എച്ച് മോർഗൻ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് നോൺ പാരന്റൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ പി എച്ച് മോർഗന്റെ മേജർ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ പാരന്റൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഇനി നാലാമത്തത് ക്രോസ് ഓവർ ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രീ കോമ്പിനൻ ഓഫ് ശരിയല്ലോ അത് തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി വെക്കാം ഓപ്ഷൻ ഇ ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇവൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് മിയോസിസ് ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് മിയോസിസ് ടുവിന്റെ സമയത്ത് ഇത് നടക്കുന്നില്ല ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കില്ല അത് വണ്ടിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ടി തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ക്രോസ് ഓവർ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീകോമിൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഷുവർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഡി ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് ഡി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്തായാലും തെറ്റല്ലേ അല്ലെ ഇനി ഓപ്ഷൻ ത്രീ നോക്കി നോക്കാം അതിനകത്തും ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രൂ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഡി എന്തായാലും ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി തെറ്റാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഫോറിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഡി ഇല്ല അപ്പൊ അത് മൂന്നും തെറ്റാ അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഓൺലി ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഏതൊക്കെ അല്ല എന്നുള്ളത് നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ബുക്കിൽ എഴുതി തന്നെ വെക്കണം ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും എന്തിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ വീണ്ടും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സാധനത്തിന് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കൂ സെൽഫ് ഇൻകംപാറ്റിബിലിറ്റി പ്രിവെന്റ് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം സെൽഫ് ഇൻകംപാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല അതിന്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് വൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു പാരന്റൽ ഫോറോഫൈഡ് കനോട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് എഗ് ഓഫ് എൻ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു ഫ്ലവർ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് എസ് വൺ പോൾ ഗെയിൻസ് ഫ്രം എസ് വൺ എസ് ടു പാരന്റൽ ഫോറോഫൈഡ് ക്യാൻ ഫോർട്ടിലൈസ് എക്സ് ഓഫ് എസ് വൺ എസ് ടു ഫ്ലവർ എന്നാ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തത് എസ് ടു പോൾ ഗെയിൻസ് ക്യാൻ ഫോർട്ടിലൈസ് എക്സ് ഓഫ് എസ് വൺ എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ത്രീ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഫ്ലവർ ഇനി അടുത്തത് എസ് വൺ പോൾ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ആൻഡ് എസ് വൺ എസ് ടു പാരന്റൽ ഫോറോഫൈഡ് ക്യാൻ ഫോർട്ടിലൈസ് എക്സ് 
എയറോബിക്കിന്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈറോവേറ്റ് ആണ് അല്ലെ പൈറോബിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഇന്റർഫേസ് സെൽ ലെസ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹൈലി കണ്ടൻസ്ഡ് ക്രൊമാറ്റിൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതായത് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ലെസ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹൈലി കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്രൊമാറ്റിൻസ് കാണാം അല്ലെ ലെസ് കോമ്പാക്റ്റഡ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക യെസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് യു ക്രൊമാറ്റിൻ അല്ലെ ട്രൂ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്താണ് ഇനി ഹൈലി കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്നു വേണം അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെറ്ററോലോഗസ് ഓർ ഹോമോലോഗസ് അല്ല രണ്ടാമത്തത് ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് യു ക്രൊമാറ്റിൻ ഈ ഓർഡർ കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് യു ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വായിച്ചു നോക്കാം എൻ ഐക്കോസ ഹെഡ്രോൺ ഈസ് എ റെഗുലർ പോളി ഹെഡ്രോൺ വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ആൻഡ് ട്വന്റി വേർട്ടിസസ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ ഐക്കോസ ഹൈഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വന്റി ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കുലർ ഫീസസ് ആണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റല്ലേ രണ്ടാമത് നോക്കാം ദ സിംപ്ലസ് ബിറിയോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് വിച്ച് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് എയ്തർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ആൻഡ് എ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് കോൾഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ തെറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയുമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ബോ ബട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആർ ദി മെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂസ് സ്പോർ ഡിസ്പോസൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പെരി സ്റ്റോമിയൽ ടീത്ത് ഓൺലി നാലാമത്തെ എന്താണ് ഹെട്രോസ്പോറി ആൻഡ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇവോൾഡ് ഇൻ ഹയർ ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ അല്ലേ ഫോറോഫൈറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ കേസിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിട്രനല്ല ഓയിൽ ഇസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം സിട്രനല്ല ഓയിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ലിനിയം ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ലിനിയം യൂസിറ്റാസിംബം ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലൈസിൻ മാക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സിംബോപൊഗോൺ നോഡസ് ആണ് നാലാമത്തത് എലൈസ് ഗിനിയൻസിസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സിട്രനല്ല ഓയിൽ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സിംപോപ്പോൺ നോർഡസിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ